ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரஜஸ் ஹோம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கப் கேக் ரெசிபி தான் என்ன கப் கேக் ரெசிபியில் என்ன சிம்பிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பத்து ரூபா பிஸ்கட் பேக்கெட் வச்சு தான் நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து இன்றைக்கி இட்லி பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் அதில் அடியில் உப்பு போட்டுட்டு அது மேலே வந்து ஒரு ஸ்டீமர் பிளேட் வச்சு அதை ஃப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறேன் அதை அடுப்பில் வச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு மிக்சர் ஜார் எடுத்துகிட்டு ஒரு குட்டே பேக்கெட் பத்து ரூபா பிஸ்கெட் பேக்கெட் தான் எடுத்திருக்கேன் அது மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அதுக்கு வந்து நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாக்லேட் பவுடர் இல்லை கோக்கோ பவுடர் எதுனால ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி ஃபைன் பவுடர் ஆக்கி ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிட்டேன் அது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பால் விட்டு அதை நல்லா வந்து லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கலந்து விட்டுக்கோங்க இது வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இல்லைன்னா பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து மோல்டு இல்லாதனால வந்து இட்லி தட்டு மேலேயே வந்து இந்த கப் கேக் மோல்டு ஆட் பேப்பரை வச்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய பேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேட்டர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு தான் நம்ம ஊற்றணும் முக்கால் அளவுக்கு ஊற்றிக்கிட்டால் போதும் ஃபுல்லாக போட்டோன்னா ரொம்ப வழிஞ்சு வெளியில் வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த கப் கேக் பேட்டர் ரொம்ப வாட்ரியாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கணும் பாருங்கள் ஊற்றும் போதே தெரியுதில்ல அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப வாட்ரியாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் வந்து டார்க் சாக்லேட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு பீஸாக இதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து போட்டோம் அப்படின்னா கடைசியில் வந்து உள்ளே மெல்ட் ஆகி சாப்பிடும்போது ரொம்பவே எம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து சாக்லேட் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ தான் பேட்டரெல்லாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ ஏற்கனவே வந்து இது ப்ரீ ஹீட் பண்ணதுனால இது வந்து நம்ம வெறும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வந்து பேக் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ இட்லி பாத்திரத்தில் ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஸ்டீமர் பிளேட்டுக்கு மேலே ஸ்டீமர் பிளேட் இல்லைனா ஸ்டாண்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்டாண்டு மேலே இந்த மாதிரி வந்து இந்த பிளேட்டை தூக்கி வச்சுட வேண்டியது தான் இது அப்படியே மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு நம்ம வந்து பேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக் பயங்கரமாக சாஃப்டாகவும் இருந்தது நல்ல எம்மியாக இருந்தது கேக்கு பாருங்கள் இது இந்த மாதிரி க அந்த கவர்லேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து இப்படி தான் இருந்துச்சு அது ஒரு சாஃப்ட்னஸ் பாருங்களேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக நல்ல ஃப்ளஃபியாக இருக்குன்ட்டு உள்ளே இருக்க சாக்லேட் மெல்ட் ஆகி ரொம்பவே டெலிஷியஸாக இருந்துச்சு நீங்கள் கூட இந்த மாதிரி கேக் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் பிஸ்கட் பேக்கெட் இருக்கா ஏன் வெயிட்டிங் நீங்களும் இந்த மாதிரி கப் கப் கேக் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ரிஜிஸ்டம் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார்